Olha que peça genial que eu trouxe aqui para te ensinar a fazer, tá ok? Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já curta e comenta, compartilha com seus amigos e se inscreva aqui no canal caso você seja novo e não inscreveu ainda, tá bom? Então vamos lá para o passo a passo. Para servir como molde nós vamos usar essa folha, que é aquela folha de algodão de seda, tá bom? E aqui nós vamos pegar aqui ó, meio litro de água e um litro de pó de gesso para a gente estar tá fazendo a massa. Vamos colocar água no recipiente e na sequência vamos colocar o pó de gesso, como vocês estão vendo aqui na imagem. E aí é só mexer dessa forma e vamos colocar ali ó, sobre a folha, dessa forma aqui ó. Vamos colocar os pouco né, ali no meio, tá bom? E vamos colocando ali ó, dessa forma aqui ó. Para facilitar na hora da gente desmoldar, nós não vamos colocar é, na folha completamente, tá bom? Vamos deixar uma borda ali, ó, sem a gente colocar, tá ok? Então é dessa forma aqui, ó, vamos espalhando. Assim, ó, com a colher, né? Vamos espalhar ele aqui, ó, desse jeito, já fazendo o formato ali, ó, pra gente colar uma na outra, né? Meio que um triângulo. Já deixando o formato da folha. Aguarda secar por 30 minutos e é só remover. Olha a facilidade. Então é muito fácil mesmo, tá bom? E aqui agora com a faquinha vamos acertar ali na parte de baixo da folha, né? Onde que vai ficar é, pro lado do fundo do vaso. E vamos cortar ali ó, com 45 graus, né? Ali nas laterais. E... Vamos lavar ela que é para a gente colar. Lembrando que eu não mostrei no vídeo fazendo aqui as quatro peças, tá bom? Mas você vai fazer do mesmo modelo aqui as quatro peças. Olha só, já fiz isso aqui, ó. Como vocês estão vendo, então vamos lavar aqui todas as quatro peças e vamos preparar para a gente colar. Então assista o vídeo aí até o final que você aprende facilmente a fazer aí, né? Artesanatos com gesso em casa, tá bom? Agora vamos colocar aqui um plástico, né, para facilitar ali, ó, para a gente estar tá fazendo a peça e evitar que suja a mesa, né? E aí vamos colocar ali um pedaço de tijolo em cada lado, olha só, em cada folha, né? Para a gente formar ali, ó, é um quadrado dessa forma. Aí, ó, vamos colocar dos quatro lados, cada lado um pedaço de tijolos, tá bom? Desse jeito aqui, ó. São quatro pedaços de tijolo. Agora vamos fazer uma massa de gesso, uma massa ali bem mais firme, tá bom? Pra gente colocar ali nos quatro cantinhos, porque ali nós deixamos meio que arredondado no finalzinho, né? Na parte ali de baixo, tá bom? Então vamos tampar eles ali com um pouquinho de gesso. Na sequência vamos fazer mais uma parte de gesso, né? Que é mais um litro de pó de gesso com meio litro de água e vamos estar tá fazendo ali o fundo. Então no total aqui nós usamos 5 litros de gesso por 2 é, litros e meio de água, tá bom? Então eu faço essa medida aqui em volume para facilitar aí, né? Na hora de você fazer aí a sua própria peça, tá ok? Então não foi 5, né? Perdão. Foi 5 litros e meio de gesso e mais de 2 litros e meio ali de é a água, tá bom? Que é pra gente estar tá fazendo essa colagem no final, por isso que eu aumentei mais um pouco de gesso, tá ok? Então, é dessa forma aqui, ó. Vamos passando ali mais esse gesso ali, como vocês estão vendo. Essa massa deve ser feita na hora de colar, não pode guardar, tá bom? O gesso, ele seca muito rápido, então você vai ter que ir fazendo e usando. Aqui eu já estou colando os quatro lados ao mesmo tempo, mas você pode estar tá colando um lado de cada vez. Então vou colocando a massa e já passando a colher ali, né? Já fazendo o acabamento, tá bom? Lembrando que esse tipo de vaso, né? Como vocês estão vendo aqui na imagem, feito com gesso, é somente para plantas artificiais. Para plantas naturais, a gente tem outros modelos aqui no canal feito com cimento, tá bom? Então aqui, ó, após é, passar a massa ali com a colher, como vocês viram, é só vir com o um pano úmido. E já fazendo ali o acabamento final, tá bom? Olha só. Ali agora é só aguardar secar, né? Por aproximadamente 30 minutos. E aí é só remover, já está firme. 
Olha só. Já fica ali a peça pronta, olha só. Agora vamos molhar aqui os cantinhos, né? Pra gente colocar mais um pouquinho de massa ali, ó. Só um, um fiozinho mesmo ali, ó. Somente para fazer né, o acabamento final ali na parte externa, né? E, e deve limpar bem rápido ali com um paninho úmido para não deixar que a massa pega ali nas laterais, né? Acaba colando ali na peça onde já fez acabamento, olha só. Então já passa a massa ali, vem ali com o um paninho úmido, olha só. Já vai removendo ele, vai lavando o pano e passando ali, olha só para você fazer o acabamento, né? E não deixar estragar ali a peça, tá bom? Então você aprendendo a fazer aí esse tipo de vaso, você pode estar tá vendendo aí na sua cidade e tá faturando um dinheirinho a mais aí no final do mês, tá ok? Então aqui agora é só aguardar secar por aproximadamente 10 dias e fazer a pintura. Aqui eu usei uma tinta verde, né? Como vocês estão vendo, mas você pode estar tá usando a sua cor desejada, tá bom? E aí? O que você achou? Já me conta nos comentários aqui abaixo qual foi a sua opinião. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, né? Já curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal caso você seja novo e não inscreveu ainda. Tá bom? Então valeu, um grande abraço e até o próximo vídeo!